வணக்கம் நண்பர்களே சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமியில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் புவியியல் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் புவியியல் உள்ள பூமியும் சூரிய குடும்பமும் சரிங்களா இந்த லெசன்ஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய குடும்பத்தில் என்னென்ன கோள்கள் இருக்குது குறுங்கோள்கள் இருக்குது குள்ள கோள்கள் இருக்குது அப்புறம் நட்சத்திரங்கள் இருக்குது இதை பற்றி தெரிய போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வால் நட்சத்திரங்கள் மீட்ராய்ட்ஸ் அப்புறம் அதோடய வால்நிலைகள் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஜாக்ரஃபி ஒரு முக்கியமான சாப்டர் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் இந்த லெசன் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மற்ற லெசன் ஈஸி ஓகே கவனிங்க ஒரு மாலை பொழுதில் சூரியன் மறைவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் காலை பொழுதில் சூரியன் வந்து விடிவதை பார்க்கலாம் ஆனால் உண்மையை சொல்லணும்னா சூரியன் மறையவோ விடியவோ இல்லை பூமி தான் சுழனிட்டு இருக்கு சரிங்களா கிழக்கிலிருந்து சூரியன் உதிக்கவில்லை மேற்கு அது எதிர் திசையில் சூரியன் பூமி சுற்றுவதனால் நமக்கு சூரியன் உதவி போய் போல தெரிகிறது ஓகே நீங்கள் இரவு நேரங்களில் வானை பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய நட்சத்திரங்கள் நட்சத்திர கூட்டங்கள் உங்களுக்கு தெரியலாம் இந்த நட்சத்திர கூட்டங்கள் என்ன என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே பகல் நேரத்தில் தெரிவதில்லை காரணம் என்ன உங்களுக்கு பகல் நேர சூரியனோட ஒளி அந்த நட்சத்திரங்கள் ஒளியை மறைச்சிடுது நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம சூரியனை போன்ற தூரத்தில் ஒளிவிடக்கூடிய ஏதோ ஒரு நட்சத்திரம்னா ஏதோ ஒரு அமைப்பு தான் நமக்கு தூரமாக தெரியுது இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தா காகிதத்தில் நீங்கள் நிறைய புள்ளி புள்ளியாக வச்சு அதில் டார்ச் கட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த புள்ளிகள் ஃபுல்லாகவே செவத்தில் விட்டு அழகாக தெரியும் ஒரு இருட்டறையில் இதே நேரத்தில் அந்த இருட்டறையில் ஒரு நீங்கள் சுவிட்சை போட்டு லைட்டை போட்டிங்கன்னா அந்த குட்டி குட்டி புள்ளிகள் உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் இதுதாங்க நம்ம நட்சத்திரத்தில் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால தான் இரவு நேரத்தில் சந்திரன் தெரிவதும் பகல் நேரத்தில் சந்திரன் தெரியாமல் இருப்பதும் காரணம் சரிங்களா ஓகே எண்ணற்ற விண்மீன்கள் வந்து இரவு வானில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் சந்திரனை அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் மூனை மூணு வந்து ஒரு நாள் ஃபுல் மூன் அதாவது பௌர்ணமின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி அமாவாசையாக இருக்கும் இந்த ஒரு பௌர்ணமி இருந்து தேய்பிரை சொல்லுவாங்க பௌர்ணமி தேஞ்சு தேய்பிரை ஆகி திருப்பி தேய்பிரை வளர்பிரையாக மாறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதங்கள் டைம் எடுக்கும் ஓகே சந்திரன் என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம பூமியை சுற்றி வரக்கூடிய துணைக்கோள் நமக்கு எல்லாமே நம்ம வாழ்நாளில் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் பிரச்சனை என்னென்னா அதுக்கான த சரியான டேர்ம்ஸ் டெர்மினாலஜிஸ் அதை தான் நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி நம்ம சுற்றி நடக்கும் விஷயத்த நம்ம எளிதாக தெரிந்து கொள்வோம் இந்த காணொலி மூலமாக சரி ஓகே இப்போ நல்லா கவனிங்க நம்ம இயற்கையாக நம்ம வந்து நமக்கு தெரியக்கூடிய கோள்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐந்து கோள்கள் சூரிய குடும்பத்தில் உங்களுக்கே தெரியும் மொத்தம் எட்டு கோள்கள் இருந்துச்சு அதாவது முதல் ஒன்பது கோள்கள் இருந்துச்சு அதில் கடைசி கோளான ப்ளூட்டோ தூக்கிட்டு இப்போ எட்டு கோள்கள் ஸோ சூரியனும் சூரியன் தான் ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்தை சுற்றி உள்ள எட்டு கோள்களையும் சேர்த்து நம்ம சூரிய குடும்பம் சொல்லுவோம் அந்த எட்டு கோள்களில் நமக்கு ஐந்து கோள்கள் வந்து புலன்படும் எடுத்துக்காட்டாக புதன் வெள்ளி செவ்வாய் வியாழன் சனி இதை மாதிரி ஐந்து கோள்கள் வந்து நமக்கு புலப்படுவதனால இந்த ஐந்து கோள்களும் சேர்ந்து சூரியனும் சந்திரனும் புலப்படுவதனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் வார நாட்கள் ஏழுன்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அழகாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எடுத்துக்காட்டாக ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிறு என்றால் சூரியன் உங்களுக்கே தெரியும் திங்கள் திங்கள் என்றால் சந்திரன் இது போக செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி வந்துட்டே இருக்கும் சரி ரைட் ஓகே இந்த ஐந்து கோள்களில் புதன் வெள்ளியும் சரிங்களா இது வந்து சூரிய உதத்தி உதயத்திற்கு முன்பே நமக்கு மாலையில் மறைந்த பின்பும் புலப்படும் சரிங்களா ஓகே இதே இது நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழி உண்டு விடிஞ்சு வெள்ளி காத்திருச்சு அப்படிம்பாங்க அதாவது என்ன அர்த்தம்னா விடிஞ்சிருச்சு விடிஞ்சு வெள்ளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் விடி வெள்ளி அப்படின்னா அந்த வெள்ளி கோள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வெள்ளி கோள் வந்து சூரிய உதயத்திற்கு சற்று முன்பு தான் புலப்படும் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் வியாழன் சனி இந்த மூன்று கோள்களும் இரவு நேரத்தில் புலப்படும் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே இந்த பிக்சரை நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சந்திரன் வந்து மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நகர்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி பா நகரும் போது இந்த நட்சத்திரம் கூட்டங்களோட சேர்ந்து நகரும் ஸோ ஒரு ஒரு டைனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம ஸ்பேஸ் ஓகே இதுதாங்க நாம் வந்து சின்ன வயசுல வந்து படிச்சுட்டு இருக்க சூரிய குடும்பம் இந்த சூரிய குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் இந்த எட்டு கோள்கள் இதில் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பூமியை விட்டு நெருங்கி இருக்கி
மீன்ஸ் வாழ முடியும் இந்த சென்ஸ் ஒரு பொருளால் நிற்க முடியும் இதுவே நீங்கள் வாயு சனி யூரேனஸ் நெப்டியூன்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வாயுக்கோள்கள் சரிங்களா கேஸ் ஜெயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஜோவியன் பிளானட்ஸ்ம்பாங்க ஓகே இதற்கு நடுவில் ஒரு பெரிய அஸ்ட்ராய்ட் பெல்ஸ் சரிங்களா குறுங்கோள்கள் வந்து சுற்றி கொண்டு வருகிற சுற்றி கொண்டே இருக்கின்றது ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் சனி இப்போ சனி கிரகத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இந்த சனி கிரகங்கள் வந்து சனி கிரகத்தை சுற்றி உள்ள இதுவும் தூசிகளால் சுத்தப்பட்ட ஒரு ரிங் வளைய மாதிரி தெரியும் இந்த எட்டு கொள்கைகளில் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூவி அதாவது யுரேனஸும் வீனஸ் வீனஸ்னா வெள்ளியும் இந்த யுரேனஸும் வீனஸும் மட்டும்தான் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுத்தம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கடிகார மொழியின் பாதைகள் சுத்தம் மற்ற எல்லாமே கடிகார மொழியின் எதிர் திசைகள் சுத்தம் சரிங்களா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுத்தக்கூடிய கோள்கள் ஓகே இதை பற்றி நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் என்ன நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஓகே சந்திரன் மற்றும் கோள்களை பொறுத்தளவுக்கு தற்சுழற்சி அதாவது கிழக்கு நோக்கி இயக்கமாகவே இருக்கும் சரிங்களா அந்த கிழக்கு நோக்கி இயக்கமாகவே பூமியை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அந்த மாதிரி ரைட் இப்போ சூரிய குடும்பத்தை எடுத்துப்போம் சூரிய குடும்பத்தை ஆரஞ்சா சூரிய குடும்பத்தில் வெறும் கோள்களை தவிர்த்து நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா குறுங்கோள்கள் குறுங்கோள்கள்னு ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்புறம் குள்ள கோள்கள் குள்ள கோள்கள் டுவாஃப் பிளான்ஸ் அப்புறம் வால் நட்சத்திரங்கள் ஆங்கிலத்தில் இதுக்கு பேர் காமெட்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இது தவிர்த்து ஆயிரக்கணக்கான விண்மீன்களும் அண்டங்களும் வாயுத்திரல்களும் நாம் பூமியில் காணலாம் இந்த சூரிய குடும்பத்தில் காணலாம் ஆனால் பூமியில் மட்டும்தான் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொன்னோம்னா பூமியில் மட்டும்தான் நிறைய வாழக்கூடிய உயிர் வழிகள் இருக்கு உயிர் வழினா ஆக்சிஜன் சரிங்களா அதாவது இந்த பூமி பந்தை சுற்றி ஒரு பெரிய வளையம் இருக்குங்க காற்று வளையம் அந்த காற்று வளையம் தான் நம்ம சுவாசித்தலுக்கு ரொம்ப பயன்படக்கூடிய ஒன்று சரிங்களா உங்களுக்கே தெரியும் அதில் எழுபத்தி எழுபத்தெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜனும் இருபத்தோரு சதவீதம் ஆக்சிஜனும் மீதி ஒரு சதவீதம் எல்லா வாயுக்களும் கலந்து உள்ளது இது இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு உயிரால வாழ முடியும் மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கான மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் உடையது தான் நமது பூமி இதே வீனஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வீனஸில் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்கு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் கையமையில் வாயு இருக்கிறதுனால அங்கே சூரியத்தோட வெப்பத்தை த தக்க வச்சுக்கும் அதனால தான் இது இருக்கிறதுலேயே ஹார்டஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரொம்ப சூடான ஒரு கோள் அடுத்து சூரிய குடும்பத்தின் எட்டு கோள்களும் திடக்கோள்களும் இரண்டு பிரிவுகளாக சொல்கிறாங்க நான் சொன்ன இல்லை உங்களுக்கு முதல் நான்கு கோள்கள் திடக்கோள்களும் அடுத்த நான்கு கோள்கள் வாயுக்கோள்கள் என்ற படம் முதல் நான்கு கோள்கள் திடக்கோள்கள் என்றும் அடுத்த நான்கு கோள்கள் வாயுக்கோள்கள் என்ற படம் சரிங்களா ரைட் சூரியனை வந்து எந்த பாதையில் சுற்றி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீள்வட்ட பாதை நீள்வட்ட பாதைனா எலிப்டிக்கல் பாத் அதாவது ஒரு சர்க்கிளாக சுற்றாமல் ஒரு எலிப்டிக்கல் பாத்தா சுற்றுது சரிங்களா இதுதான் நீள்வட்ட பாதை அதாவது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது பூமி சூரியன் இந்த சூரியனை சுற்றி பட்டப்பாதையை சுத்தாமல் நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு கோள்களும் இதுதான் நீள்வட்டப்பாதை ஓகே இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சூரியன் உங்களுக்கு தெரியும் சூரியன் தான் செலஸ்டியல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம மொத்த சூரிய குடும்பத்திற்கு ஆற்றல் தரக்கூடிய அனைத்துமே சூரியனில் இருந்தால் கிடைக்கிறது இது வந்து சுமார் பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு நம்ம பூமியை விட்டு சரிங்களா இந்த பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரே காரணத்தால தான் நம்ம அதிக வெப்பமும் இல்லாமல் அதிக குளிர்ச்சியும் இல்லாமல் இருக்கிறோம் இதே மெர்க்குரி வீனஸ் பக்கத்தில் இருந்தோம்னா நமக்கு அதிகமாக சூடு தாங்காமல் நம்மளால் ஆள முடியாது இதே மாதிரி நெப்டியூன் ப்ளூட்டோ அதாவது நெப்டியூன் யூரேனஸ் இருக்கிற இடத்துல இருந்திருந்தாலும் நம்மளால் சூரிய வெப்பம் இல்லாமல் வாழ்ந்திருக்க முடியாது உரை பணியாக தான் இருந்திருக்கும் அதனால் பூமி வந்து ஒரு அருமையான ஒரு கோள் அடுத்து சனிக்கோள் வளையம் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சனிக்கோள் வளையம் என்றால் அந்த வளையம் வந்து ஒரு தூசுக்களால் ஆனது நுண் நுண் கற்களும் தூசுக்களும் பணியும் கொண்ட தொகுதியே இந்த வளையம் சரிங்களா அடுத்து குறுங்கோள்கள் அல்லது குள்ளக்கோள்கள் அல்லது சிறுகோள்கள்னு சொல்லுவாங்க ப்ளூட்டோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் நமக்கு எத்தனை கோள்கள்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வச்சுருந்தாங்கன்னா நமக்கு எத்தனை கோள்கள் கேட்டிருந்தா பா ஒன்பது கோள்கள்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பின் சரிங்களா அந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் சேர்ந்து ப்ளூட்டோவை குள்ள கோள்கள் என்ற சிறுகோள்கள் என்று அறிவித்தார்கள் எதுக்கு சிறுகோள்கள் அறிவித்தாங்கன்னா ஒரு கோளானது அதுக்குன்னு தனி சுற்றுவற்ற பாதை இருக்கணும் எந்த ஒரு சுற்றுவட்ட பாதையோட இன்டர்ஃபியர் ஆகக்கூடாது அதாவது குறுக்கிடக்கூடாது ஆனால் நம்ம ப்ளூட்டோ இருக்கு பார்த்தீங்களா ப்
கோயின் தற்சுழற்சி காலம் அதாவது எடுத்துக்கிட்டா நம்ம பூமி வச்சு உங்களுக்கு சொன்னா புரியும் நமக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஐந்து ஆள் நாட்கள் சரிங்களா அப்ப என்ன அர்த்தம் சூரியனை சுத்தி வர நாட்கள் தான் நமக்கு ஒரு வருஷம் நமக்கு தொலைவு சொல்றோம் பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவுல இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு எத்தனை மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இன்னும் தெளிவா துல்லியமா சொல்லணும்னா இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிடங்கள் இதே போன்று ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் ஒரு அளவு இருக்கிறது சரிங்களா எத்த சுத்தி வர அளவும் இந்த அளவும் நல்லா பாருங்களேன் நமக்கு ஒரு வருஷம் ஆகிற டைம் வந்து செவ்வாயில் ஒருவேளை நம்ம மனிதன் வந்து மார்ச்ல வந்து லேண்ட் ஆக போறான் செவ்வாயில் வாழ போறான்னா அவனுக்கு ரெண்டு வருஷம் தான் ஒரு வருஷம் சுத்தி வர நேரம் சீசன்ஸ்கள் அப்படி மாறும் சரியா ஸோ ஓகே இது நாசாவோட ஆதாரத்துல இருந்து எடுத்தது நீங்க நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பரீட்சையின் அடிப்படையில ஓகே அதே போல துணைக்கோள்கள் துணைக்கோள்கள் ஒன்றும் இல்லை சந்திரன் ஒரு துணைக்கோள் ஒரு சேட்டலைட் அதாவது கோள்கள் என்றால் சூரியனை சுத்தி வருவது துணைக்கோள்கள் என்றால் அந்த கோள்களை சுத்தி வருவதுதான் துணைக்கோள்கள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுக்கும் எத்தனை கோடி துணைக்கோள்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பூமிக்கு ஒன்னே ஒன்று சந்திரன் நிலா மற்றபடி செவ்வாய்க்கு ரெண்டு வியாழனுக்கு அறுபத்தி மூன்று சனிக்கு அறுபது யுரேனஸுக்கு இருபத்தி ஏழு நெப்டியூனுக்கு பதிமூன்று புதனுக்கும் வெள்ளிக்கும் ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் என்றால் நான் சொன்ன குறுங்கோள்கள் நம்ம செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் நடி நடுவில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு டு நானூறு கிலோமீட்டர் வட்டப்பாதையில் உடைய பெரும் வான்பொருட்கள் சுற்றி கொண்டுகிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஆஸ்ட்ராய்ட் சொல்லுவாங்க இங்குள்ள ஒவ்வொரு குறுங்கோள்களுக்கு கண்டுபிடித்த பேரில் வந்து பேர் சூட்டுவாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில் மூலமாக கண்டுபிடிச்சவங்களுக்கு ஒரு இந்திய பேர்கள் வந்து சூட்டியிருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்சக்கூடிய முக்கியமான பேர்கள் வந்து ராமானுஜம் சரிங்களா நம்ம கணித மீதி இருக்கார்ல அவரோட பேரும் ஒரு குறுங்கோள்களுக்கு சூட்டியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஒரு இந்தியாவின் பெரிய வானியல் அறிஞர் வைனு பாப்பு அவரோட பேரும் அதுக்கப்புறம் சாராபாய் அணுசக்தி தத்துறையின் தந்தை விக்ரம் சாராபாய் அவரோட பெயரும் சூட்டியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு குறுங்கோள்கள் பெயர்கள் வந்து மூன்று பேர்கள் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் வைனு பாப்பு சாராபாய் ராமானுஜம் அடுத்து சந்திரன் ஓகே மதி போன்ற முகம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய புகழ்றோம் பார்த்தீங்களா இதே சந்திரன் நிலவு மதி ஆனால் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா அந்த மதி போன்ற முகம் என்றுமே அல அழகாக இருப்பதில்லை ஒரு குண்டு முழியுமாக இருக்கும் என்ன காரணத்தில் குண்டு முழியுமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சுட்ட அப்பள மாதிரி இருக்குங்க சுட்ட அப்பள மாதிரி அங்கேயும் குண்டு புளியாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா பல விண்கற்கள் வந்து அதில் மோதும் சரிங்களா அப்புறம் அங்கேயும் எரிமலை குழம்புகள் இருக்கிறனால விண்கற்கள் மோதுறனால நிலாவில் வந்து அங்கங்கே டாட் டாட்டாக தெரியும் அந்த சூரி சொல்ற மாதிரி முகத்துல ஆனா புள்ளி 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 புள்ளியா இருக்கிறதா நிலா சரிங்களா ஒரு குட்டி வடிவமா இருக்கும் ஆனா தூரத்தில இருந்து பார்ப்பதற்கு அழகாக தெரியும் ஓகே அது வந்து ஒரு துணைக்கோள் சரிங்களா பூமியை எப்படி பூமி சூரியனை சுற்றி வருகிறதோ பூமி சூரியனை சுற்றி வருகிறதோ அதே போன்று பூமியை சுற்றி நிலா வருகிறது சரிங்களா அதனாலதான் தேய்பிறை முழுச்சந்திரன் வளர்ப்பிறை அமாவாசை நம்ம சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இதே பூமி சூரியனை சுற்றி வர்றதை வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா சீசன்ஸ் ஒவ்வொரு பருவ காலங்கள் மாறும் சரி ஓகே நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அடுத்த ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சந்திரன் பூமியை சுற்றி வருவதுக்கு நமக்கு தெரியும் முப்பது நாள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூன்று நாட்கள் ஆகிறது ஓகே பூமியில உள்ளது போல வளிமண்டலம் சந்திரன் இல்லை அப்படி இருந்து இருந்தா நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கலாம் நிலால போய் தங்கி இருந்திருக்கலாம் ஓகே வளிமண்டலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா வளிமண்டலம் இருந்தால் தான் நம்ம சுவாசிக்க முடியும் எல்லா உயிர்களும் அந்த வளிமண்டலத்தின் அடிப்படையிலே உருவானவை நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா சந்திரனில் வந்து நிறைய குழி குழியாக இருக்கும் அந்த குழிகளின் பெயர் கிண்ண குழிகள் கிண்ணங்கள் சொன் கிண்ணம்னா என்ன ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு தெரியும் வீட்டில் பயன்படுத்துகிற கிண்ணங்கள் அந்த கிண்ணத்தை போன்ற குழிகள் உள்ளது தான் கிண்ண குழிகள் சொல்லுவாங்க அந்த காரணம் வந்து மின்கற்கள் மோதி மோதி இந்த குழிகள் உருவானது ஓகே சந்திரனின் மறுபகுதி புலப்படாதது ஏன் ஏன்னா உங்களுக்கு சந்திரன் தோற்றம் எப்படி இருக்கும் நீ இப்போ சந்திரன் வந்து தானே ஒளி விடக்கூடியது இல்லை சூரியனில் தான் எல்லாம் ஒளி வாங்கி விடணும் நீங்கள் ஒரு பால் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ அந்த அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு வட்டப்பாதையில் ரெண்டு மீட்டர் ஆரத்தில் நம்ம வரைஞ்சிக்கிறோம் நடுவே நிற்பவர் தான் பூமி அதாவது நடுவில் நிற்கிற ஒரு பூமியை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்கிறாங்க எல்லா குழந்தைங்களும் அந்த பூமியை ஃபேஸ் பண்ணி நிற்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே ஓகே சந்திரன் நட்டையை மாணவரும் அதாவது சந்திரன் நட்டையை வச்சுருக்காரு பார்த்தீங்களா அந்த மாணவர் முகம் காட்டும் திசையை நோக்கவும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும்போது அவங்க தற்சுழற்சி காலத்தை பொறுத்து பூமி மாறுது அதாவது பௌர்ணமி காலத்தில் நிலவு முழுமையாகவும் அமாவாசை காலத்தில் நிலவில் அரைகுறையாகவும் தெரியும்
எரி நட்சத்திரம் வேற வால் நட்சத்திரம் வேற வால் நட்சத்திரம்ங்கிறது பூமியை நோக்கி வரக்கூடிய ஒரு பனிப்பாறை இந்த பனி வந்து சூரியனை எதிர்த்து வரும்போது அது பின்னாடி வந்து எரிஞ்சு ஒரு வால் மாதிரி தெரியும் அதாவது சூரியனை எழுத்து வரும்போது அந்த வெப்பம் தாங்காமல் பனி உருகும் போது இந்த பனி வந்து நமக்கு ஒரு வால் போன்று தோன்றும் அது வந்து வால் நட்சத்திரம் சரிங்களா அடுத்து பேரண்டம் அதாவது நம்ம அழகா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் 